ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് റൈറ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലും മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബി ടി ഫോറസ്റ്റ് എക്സാം ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസ്റ്റൻറ്റ് വി ഇ ഒ പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിടിച്ച് അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളത് സംഖ്യയിലോ പേരിലോ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നല്ലപോലെ വിലയിരുത്തുക എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അത് കൂട്ടിയാൽ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ പത്താണോ ബി ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണോ സി പ്രകാരം രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പതാണോ ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇവ കൂട്ടിയാൽ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സാധാ ചു പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഭിന്നസംഖ്യയും ചേർത്ത് തരുന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിക്കുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റുക ഒന്ന് എളുപ്പമുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും പ്രയാസമുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും എളുപ്പമുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിലെ മൂന്നിനെയും നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിലെ നാലിനെയും അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിലെ ഈ പ്രധാന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ മൂന്ന് എഴുതി നാല് എഴുതി അഞ്ച് എഴുതി ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രയാസമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെയും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെയും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെയും നമ്മൾ മാറ്റി വേറൊന്നാക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് അവിടെ പ്ലസും മൈനസും കൊടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ആദ്യത്തിന് പ്ലസ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേനും മൈനസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ളതിനെയും ഒരു ഭാഗത്തേക്കും രണ്ടാമത് പ്രയാസമുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാവിടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നുണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കാം എങ്ങനെ കൂട്ടുക പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയുള്ള കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് പരസ്പരം ഗുടിക്കുക ക്രോസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അഥവാ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നും കിട്ടി രണ്ടും കിട്ടി ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടിയുള്ള തമ്മിനെ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്ത് പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ക്രോസ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടും അതുപോലെ താഴത്തുള്ള പരസ്പരം ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി കിട്ടിയ ഉത്തരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഗുണിക്കണം അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറിനെയും ഇനി ബാലൻസ് ഉള
ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് വർച്ച പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ എളുപ്പമുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് നിങ്ങളതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമാവും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് മറ്റൊരു കണക്കിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഓഫ് ഒൻപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഓഫ് നാല് സമം എക്സ് ശതമാനം ഓഫ് അതൊരു സംഖ്യയാണ് എക്സ് ശതമാനം ഓഫ് മുപ്പത്തി നാല് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അഥവാ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനത്തിന് സമമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ സംഖ്യ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഓഫ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തോട് കൂടി നാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ എക്സിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് എക്സ് ശതമാനം ഓഫ് മുപ്പത്തിനാലിന് സമമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ എത്രയോ ശതമാനത്തിന് സമമാണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതിയേക്കുക ഒന്ന് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം അതുപോലെ എഴുതി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ആണ് അതായത് ഇൻറ്റു ഇൻഡ്യ എന്നല്ലേ അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഓഫ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം എന്നല്ലേ ഇൻഡ്യ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മാർക്കാണ് ഓഫിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു ഒൻപത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഓഫ് നാല് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആയി കൊടുക്കുക ഗുണിക്കണ ചിഹ്നം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻ ശതമാനം ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ശതമാനം ഓഫ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ എക്സ് എത്രയോ ശതമാനത്തിനല്ലേ എക്സ് ശതമാനം ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിനാലിന് സമമാണ് നമ്മളതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ശതമാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പുറത്തും ശതമാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവസാനം അത് വെട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളഞ്ഞു കളയാം നമുക്ക് ഈ ശതമാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമം എക്സ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ ശതമാനങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് പിന്നെ മുപ്പത്തിനാല് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് എക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കിട്ടി അഥവാ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് എക്സിന് സമമാണ് എങ്കിൽ മുപ്പത് എക്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഗുണിക്കൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കലാം സമത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അം അറു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹരിക്കണം മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സിന് സമമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയാണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര അറുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ മുപ്പത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് കുറക്കണം ആറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് കുറക്കണം പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം ആറ് അപ്പോൾ കുറേ കുറക്കാനും കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും തന്നിട്ട് അവയെല്ലാം കുറച്ച് കൂട്ടി കിഴിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ആദ്യം ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കും ചില ആളുകൾ ആദ്യം ഹരിക്കാൻ നിൽക്കും ചില ആളുകൾ ആദ്യം കുറക്കാൻ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഏതാണോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസറുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആളുകളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കുറക്കാനും കൂട്ടാനും ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും തുടങ്ങിയ തിര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ബോർഡ് മാസ് തിയറി എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബോർഡിൻ്റെ ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ
അതുപോലെ സ്ക്വയറുകൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അഥവാ ഹരിക്കലാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അഥവാ ഗുണിക്കലാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കലാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് അഥവാ ഈ കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് കുറക്കണം ആറ് എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറക്കണം പതിനെട്ട് എന്നുണ്ട് ഹരിക്കണം ആറ് എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ടോ ബി ഇല്ല ഇനി ഓർഡേഴ്സ് അഥവാ റൂട്ട് എന്നുള്ളൊരു അടിയിലുള്ള സംഖ്യയോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറുകളുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഡിവിഷൻ ഹരണം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് ഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇത് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഉത്തരം എന്നല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഹരണമാണ് പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് നമ്മളിത് ഉത്തരം ചെയ്തു ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗുണനമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഗുണനം ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഗുണനം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നോക്കണം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉത്തരം അടക്കം താഴത്തേക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ ഇട്ടു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു പതിനെട്ട് കിട്ടി പിന്നെ മൈനസ് മൂന്ന് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ആകെ കുറക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഏതാ ചാദ്യം കുറച്ചിന് പോരാ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആറേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ആറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അഥവാ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഥവാ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബോർഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാസ് സഫേഡ് ബൈ സെല്ലിങ് എ വാച്ച് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുകളാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലോസ് നഷ്ടം സഫേഡ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് സെല്ലിങ് വിൽക്കുകയാണ് ഒരു വാച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആ വാച്ച് വിറ്റപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായില്ല അവരുടെ വിലയുടെ ആ വാച്ചിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമായി പോയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അഞ്ഞൂറ്ററുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ആകുന്നൊരു വിലയുടെ എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് കിട്ടി അപ്പോൾ എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫിറ്റ് വാസ് സോൾഡ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിന് വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻറ്റു എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്നുള്ളതല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ വില എണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് വിൽക്കുകയാണ് നൂറ്റഞ്ച് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഴുന്നൂറിൽ നൂറ്റിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതെങ്ങനെ അറിയാം എഴുന്നൂറ് എന്ന് നൂറ്റിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നൂറ്റിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും വെട്ടാം ഇതും വെട്ടാം പിന്നെ നൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഏഴ് എത്ര തവണ പോവും പതിനഞ്ച് തവണ പോവും മനസ്സിലായല്ലോ നൂറ്റിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറിൽ എഴുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റിയഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി പതിനഞ്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ആണോ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിനെ അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യൽ നാല് ഇൻറ്റു നാലാണ് അല്ലേ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര അക്കായി മാറും രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം പോയിൻറ്റിന് ശേഷം മനസ്സിലായോ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടക്കത്തെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 അതായത് പോയിൻറ്റുകളാണ് നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നാല് പൂജ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അതായത് നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നുണ്ട് ആ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പൂജ്യം വെട്ടുക അപ്പം അതായത് നാല് സ്ഥാനമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അവസാനത്തെ ഒന്നിനെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക അഥവാ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം നാല് സ്ഥാനങ്ങളുള്ള സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഷെയ്പ്പുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഷെയ്പ്പുകളിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളായിരിക്കും ചില ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാള ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൃത്തം എന്നും ത്രികോണം എന്നും സ്ക്വയർ എന്നും അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളെ ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പിക്ചർ അടക്കം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പുകൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചതുരം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്ടിക കഷ്ണൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ വർഷം ഈ വർഷം തുല്യമായിരിക്കും ഈ വർഷം ഈ വർഷം തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണമാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അറിയാത്ത ആളുകൾക്കാണ് കേട്ടോ ഏതായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയാൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേലി കെട്ടുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റോറം വേലി കെട്ടുമ്പോൾ ആ വേലിയുടെ നീളത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കി
ഈ ഒരളവും ഈ ഒരളവും ഇതാണ് ലെങ്ത്തുകൾ അപ്പോൾ രണ്ട് എല്ലുകൾ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും പ്ലസ് ഈ ഒരു വിടുത്തും ഈ ഒരു വിടുത്തും പ്ലസ് രണ്ട് ഡബ്ല്യു അഥവാ ഇതെല്ലാം പാടെ കൂട്ടിയത് എന്നാണ് ആകത്തുക പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എല്ല് രണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് എല്ല് പ്ലസ് രണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കണക്കുകൾ ലഘൂകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകുതിയാക്കാം തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് എല്ലിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒരു എല്ല് രണ്ട് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒരു ഡബ്ല്യു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടി കണക്കുകൾ സിമ്പിളായിരിക്കും ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഞാനിതിൽ എല്ലിന് ഇരുപത് കൊടുത്തു ഒരു സൈഡ് ഇരുപതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലോ എനിക്ക് ഡബ്ല്യുവിന് ഏതിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലിന് വില കൊടുത്തു ഇരുപത് എന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലിന് വില കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇരുപത് എന്നൊന്നും മറ്റേ സൈഡ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇരുപതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ വശം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ അളവും കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഏരിയ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ സൂത്രവാക്യമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാണ് വിചാരിച്ചോ ഇത് നാലും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇതും രണ്ടായിരിക്കും ഇത് നാലായിരിക്കും കിട്ടുക ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യാണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിടുത്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഇവിടെ രണ്ടളവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം ഇരുപത് എന്നും മറ്റേ വശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോർമുലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കണക്കാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രീതി കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ഗേൾസ് ഈസ് ട്വൽവ് വെൻ ഏജ് ഓഫ് എ ബോയ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവറേജ് ഏജ് ബിക്കംസ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് ബോയ് അഥവാ ഏഴ് പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പഴയ കണക്കാണ് ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അഥവാ പന്ത്രണ്ട് 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 പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ശരാശരി വയസ്സുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് 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 പന്ത്രണ്ടുകൾ ഇനി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എന്ത് വെൻ ദ ഏജ് ഓഫ് എ ബോയ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് ബിക്കംസ് തേർട്ടീൻ അതാണ് പുതിയ കണക്ക് ഒരാൾ കൂടി കൂടുതൽ കടന്നു വരികയാണ് ഒരാൾ കൂടി കൂടുതൽ കടന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മെമ്പേഴ്സായി പഴയതിൽ നിന്ന് ഒന്നു കൂടി അപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയും ഒരു വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പുതിയ കടന്നു വന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പഴയത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ടുകളാണ് ശരാശരി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പുതിയ ഒരാൾ കൂടി കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ വയസ്സ് എത്രയായി പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകളായി എല്ലാറ്റിനും ഓരോന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഏഴ് പേർക്കും ഓരോ വയസ്സുകൾ ക
മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് പേർക്ക് ഓരോ വയസ്സുകൾ മാറ്റം വന്നു പുതിയൊരാൾക്ക് പതിമൂന്നും മാറ്റം വന്നു എട്ട് പേരായില്ലേ അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയൊരാളുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഇരുപത് വയസ്സ് ഏഴ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമൻറ്റിലൂടെ കേട്ടോ അടുത്തതും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കണക്കാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇസ് ടു എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് നമ്മളതൊന്നും എഴുതുക അഞ്ച് ഇസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇത് തമ്മിൽ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് സമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സമം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപതിലേക്കുള്ള മാറ്റം എത്രയാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം അഥവാ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് കൂട്ടി ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ല എന്ത് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് വന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും അഥവാ ശരിക്കും അവിടെ വരേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് നമ്മൾ മിസ്സിങ് പറഞ്ഞ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അഥവാ അവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ കാർ ഇസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഫോർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഫോർ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് വാട്ട് വാസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ കാർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ദെൻ ഇറ്റ് റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറും സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയത് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കിട്ട ഒരു മണിയില്ല ആദ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് 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 എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള കിലോമീറ്റർ അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അങ്ങനെ ആറ് അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് ദൂരങ്ങളും കൂട്ടിയാൽ ആകെ ദൂരം കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമയം ആകെ സമയം കിട്ടാനും നമുക്ക് പണിയില്ല കാരണം ആദ്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ ആറ് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് ആറ് എന്ന മണിക്കൂറാണല്ലോ സഞ്ചരിച്ചത് ആകെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂറാണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി വല്ല പണിയുണ്ടോ നമുക്ക് ആകെ ദൂരം കിട്ടി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തുകയായിരിക്കും അഥവാ ഡി ആൻസർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് കമൻറ്റായിട്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജായിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് പുരുഷനും എട്ട് സ്ത്രീയും ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു അതേ ജോലി മൂന്ന് പുരുഷനും ഏഴ്
അവർ രണ്ടുപേരും ചേരുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ പണിയില്ല കാരണം ഇവ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി ഇത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഡേ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ആ ഇക്വേഷൻ അല്ല അഞ്ച് എം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എം പ്ലസ് എട്ട് ഡബ്ല്യു എന്നതിന് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആകെ ജോലി കിട്ടി അതേ ജോലി തന്നെയാണ് മൂന്ന് പുരുഷനും ഏഴ് സ്ത്രീയും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇട്ടാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് അഥവാ ഇത് രണ്ടും ഒരു വർക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ആൾ അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും പുറവും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും പുറവും എഴുതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളക്ക് സിമ്പിളായി കിട്ടാൻ ഈ പത്തും ഈ പന്ത്രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം അഞ്ച് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് എന്നും ആറ് എന്നും കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ മാതിരി തന്നെ എഴുതി ഇതിന് അഞ്ച് എന്നും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറും സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറവും രണ്ടും കൊണ്ട് ചെറുതാക്കി ഇനി ഈ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറിനെ മൂന്ന് എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് എം എന്ന് കിട്ടും ഈ ആറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ചരങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമ്മുകളും ഡബ്ല്യു കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ എമ്മുകളെ ഒരു ഭാഗത്തും പുരുഷന്മാരൊരു ഭാഗത്തും സ്ത്രീയെ ഒരു ഭാഗത്തും ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു കിട്ടിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എമ്മുകളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം അവിടെ ഇട്ടു ഇനി ഇപ്പുറത്തുള്ള പതിനെട്ട് എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കൽ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം വരുമ്പോൾ ഹരിക്കലും ഹരിക്കൽ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കലും ഹരിക്കലും ഗുണിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനെട്ട് എന്ന് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പുറത്തുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് കാരണം പതിനെട്ട് പോയി അപ്പോൾ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം മൈനസ് പതിനെട്ട് എം എന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡബ്ല്യു മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡബ്ല്യു എന്നും കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എമ്മിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് എം കുറച്ച ഏഴ് എം ആണ് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്നും ഈ നാൽപ്പത് ഡബ്ല്യു കുറച്ച രണ്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് അത് നമ്മളൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കാം ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എമ്മിൻ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ നേരക്ക് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു കൊടുത്തു പിന്നെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ നേരക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംഗതി എന്താ ഡിവിഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ എഴുതാറ് നമ്മളെ വർക്ക് എൻ ടൈമിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കടമെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ എടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെടുക്കാം പത്തിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കാം നേരത്തെ ഏതും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ആകുന്ന അഞ്ച് എം പ്ലസ് എട്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഓൾ ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് എന്നും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാ
അഥവാ ഈ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമതൊന്നും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാകാത്തവർ എന്നിട്ടും മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളാക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി കാണാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം കിട്ടട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റുകളായിട്ടോ അതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് മിനിക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എനിക്ക് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക